கோவில்பட்டி சிறையில் உயிரிழந்த ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸ் இருவரும் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கடைசி நேர காட்சிகள் பிரத்யேகமாக நியூஸ் ஐடி தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு கிடைத்திருக்கிறது காவல்துறை அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டு பிறகு ஒரு நாள் முழுவதுமாக அவர்கள் என்ன நடந்தது என்று பல்வேறு கருத்துக்கள் மாற்று கருத்துக்கள் வெளியாகி நிலையில் தற்போது அவர்களுக்கு இறுதி நேர இறுதி தருணத்தில் அங்கே என்ன நடந்தது என்பது தொடர்பான பிரத்யேக காட்சிகள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன தொடர்பான காட்சிகள் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் காவல்துறையின் கைதுக்கு பிறகு அவர்கள் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு அங்கு கடுமையான சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர்கள் ஏற்கனவே நோய் உற்றிருந்ததாகவும் இரண்டு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வெளியாகி நிலையில் தற்போது அவர்கள் காவல்துறையினரால் துன்புறுத்தப்பட்டு அதற்கு பிறகு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் இருவருக்கும் இறப்பதற்கு முன்பு கடைசி நேரத்தில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்தும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர் பால சுப்பிரமணியத்துடன் நம்முடைய செய்தியாளர் மகேஷ் நடத்திய கலந்துரையாடலை தற்போது பார்க்கலாம் மகேஷ் பண்ணது போட்டோ <laughs> 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 வெளிப்படையா <laughs> இருக்கும் <laughs> குழந்தை <laughs> 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 அடிபட்டாய கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 பட் இவ்வளவு அன்கண்டிஷன் இருக்கும்போது ஆக்சுவலா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் முதலே பண்ணிருந்தா அவங்க உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னா சார் வாய்ப்பு இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கலாம் முதலே வந்து பண்ணிருந்தா கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கலாம் அதாவது இப்ப உங்ககிட்ட வந்து கடைசி ஸ்டேஜ் தான் உங்ககிட்ட வந்தது என்கிட்ட ரொம்ப கடைசி ஸ்டேஜ்
மருத்துவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் முதல்ல என்னன்னா அவங்களை ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டு வந்த டைம் சரியில்லை அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து ஒரு ஆபத்தான ஒரு ஒரு கண்டிஷனுக்கான உடம்பு பாதிக்கப்பட்டு தான் இங்க கொண்டு வரப்பட்டிருக்காங்க இதை முன்கூட்டியே கொண்டு வந்தால் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அவங்களோட உயிரோட காப்பாற்றப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது அவருடைய முதலுடைய கருத்து சொல்றாங்க இரண்டாவது பலமாக தாக்கப்பட்டிருக்காங்க அவருக்கு பனிக்ஸுக்கு வந்து ரத்தங்கள் வந்து கடைசி வரைக்கும் வந்து கொண்டுதான் இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கு அதிகமான வேர்வை இருந்தது அதிகமான படபடப்பு இருந்தது அவரால் நிலை கொள்ள முடியல அதற்கானதான் மருத்துவங்கள் வந்து நம்ம வந்து முதல் பார்த்தோம் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரமாக வந்து அவருக்கான அவருக்கு காப்பாற்றுக்கான மருத்துவங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் ஆனால் முடியல அப்படிங்கிறத ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க அவங்களுடைய தந்தைக்கு வந்து அதிகமான காய்ச்சல் இருந்தது மற்றபடி மூச்சு நிலம் காய்ச்சல் இருந்தது அவருக்கான அந்த காய்ச்சலுக்கான மருத்துவ மருந்து நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் குரோ இருக்கலாமா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சோதனை இப்போ காலையில் பண்ணலாங்கிறதுக்கான மருத்துவத்துக்காக நான் வைத்திருந்தோம் வைத்திருந்தோம் அவருக்கும் கொடுத்தோம் அவருக்கும் இறந்திருக்காரு இது எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே ஒரு கடைசியான ஸ்டேஜ் இறுதி கட்டத்தில் இங்கே வரப்போ வர கொண்டு வரப்பட்டது அதற்கான மருத்துவங்க இல்லாத உயிரை காப்பாற்ற முடியும் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அத்தனை வழிமுறை செய்துதான் நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் அவரை வந்து காப்பாற்ற முடியலங்கிறது அவருடைய கருத்தாக கருத்தாக இருக்கு கொஞ்சம் முன் முன்கூட்டி கொண்டு வந்தால் அவங்கள காப்பாற்றிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்கிறது அந்த மருத்துவடைய ஒரு கருத்தா இருக்குது மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த தந்தை மகன் இருவருக்குமே அவருடைய பெண் பகுதியில் கடுமையான காயம் இருந்தது இரத்த கசிவு தொடர்ச்சியாக இருந்தது இறுதி நேரத்தில் அவர்களை கொண்டு வந்ததன் காரணமாக அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து எங்களால் காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று மருத்துவர் நமக்கு விளக்கம் அளித்திருக்கிறார் தொடர்பான பிரத்யேக காட்சியிலோட கூடுதல் விவரத்தை கொடுத்தீங்க மகேஷ் உங்களுடைய விரிவான தகவல்